প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করব কিটোনের নামকরণ কিটোন নিয়ে কিছু আলোচনা করব আমি প্রথমে সরল শিকল কিটোন তারপরে শাখাযুক্ত কিটোন এই দুইটা আলোচনা করব মূলত এছাড়া আমরা আরো কিছু টুকটাক কথা বলবো কিটোনের ব্যবহার নিয়ে আমি কিছু কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই প্রথমে পারফিউমের কথা বলি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পারফিউম একটা অনেক দামি একটা জিনিস তো আগের দিনে মানুষ পারফিউম তৈরি করার জন্য একটা বিশেষ ধরনের পদার্থ ব্যবহার করতো সেটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল অয়েল কিছু সুগন্ধযুক্ত তেল এগুলো প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হতো এবং এগুলো দিয়েই পারফিউম তৈরি করা হতো আধুনিক কালে কেমিস্টরা ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধিযুক্ত যৌগ প্রস্তুত করেন যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে এই অ্যালডিহাইড বা কিটোন গ্রুপের যৌগ যেগুলো দিয়ে আধুনিক যুগে বর্তমান যুগে পারফিউম তৈরি করা হয় তো আমরা আজকে কিটোন নিয়ে আলোচনা করব সুতরাং কিটনের সাথে এই পারফিউমের যে সম্পর্ক এটা অবশ্যই একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আমরা বলেছি এছাড়া ভিটামিন বি সিক্স এটা আমাদের এরকম আমাদের বডিতে আমরা জানি যে বডিতে বিভিন্ন কেমিক্যাল রিয়েকশনস হচ্ছে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এনজাইম রিয়েকশনস হচ্ছে তো এই ভিটামিন বি সিক্সের যে কেমিস্ট্রি তার সাথে কিছু অ্যালডিহাইড কিটনের ব্যাপার স্যাপার যুক্ত আছে তো তুমি যদি ভালো ডাক্তার হতে চাও ভবিষ্যতে তাহলে কিন্তু তোমার এই কেমিস্ট্রি বিষয়ে খুব এক্সপার্ট হতে হবে এই এই জায়গাটাতে আমাদের কিন্তু এখনও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় কিছুটা এছাড়া তুমি যদি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে চাও তুমি যদি ভ্যাকসিন বানানোর কারিগর হতে ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞ হতে চাও মাইক্রোবায়োলজিস্ট কিংবা জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করতে চাও তাও তোমাকে কেমিস্ট্রিতে বস হতে হবে কারণ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের বিষয়টা পুরোটাই কেমিস্ট্রির সাথে গভীরভাবে জড়িত আছে তো লাস্ট আমি যেটা বলতেছি যে লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হচ্ছে কিটো ডায়েট তো কিটো ডায়েট এই কথাটা আজকাল আমাদের দেশের মোটামুটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই কনসেপ্টটা তুমি ছেলেরা না জানলেও নিশ্চয়ই আমাদের মা বোনরা বা খালারা ওনারা কিটো ডায়েট খুব ভালো জানেন এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে যে একটা বিশেষ খাবার সিস্টেম যেটা খাইলে খুব দ্রুত মানে স্বাস্থ্য মানে শুকানো যায় খুব দ্রুত মোটা থেকে চিকন হওয়া যায় আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির এই কনসেপ্টটি আমাদের দেশে জনপ্রিয় করেছেন তো ইভেন আমি নিজে এই এই সিস্টেমে এক মাস চলার পরে একেবারে শুকায় কাঠ হয়ে গেছিলাম এবং পরে দেখলাম যে আমাকে বাচ্চা বাচ্চা লাগতেছে তখন আমি আবার উল্টা রিভার্স কিটো খেয়ে দিয়ে আবার আগের ফর্মে ফিরে এসেছি তো কিটো ডায়েট তো কিটো ডায়েট হচ্ছে যে কি মানে এখানে কিটন ইনভলভ আছে তো কিটো ডায়েটে এটা একটা সংক্ষিপ্ত নাম এটা হচ্ছে কিটোজেনিক ডায়েট মানে কিছু খাবার আছে যে খাবারগুলো আমরা খাওয়ার পরে শরীরের ভিতরে যাওয়ার পরে প্রসেস হয়ে ওগুলো কিটন তৈরি করে আমি বিষয়টা আর একটু এক্সপ্লেন করছি যদিও এটা আমাদের কিটনের সাথে ইনভলভ না কিন্তু আমাদের ওভারঅল কেমিস্ট্রি নলেজের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট যে তোমরা জানো যে আমরা কার্বোহাইড্রেট খেয়ে থাকি এবং কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে সোর্স অফ এনার্জি কার্বোহাইড্রেট ইজ দ্য ফুয়েল মানে গাড়ি চলার জন্য যেরকম তেল লাগে একটা মুভমেন্ট গাড়ি মুভমেন্ট করার জন্য একটা তেল লাগে তো বা গ্যাস লাগে জ্বালানি লাগে ফুয়েল লাগে ঠিক তেমনি আমরা যে আমাদের বডিতে যে আমাদের যে কার্যক্রমগুলো আমরা করি যে শক্তিগুলো খরচ করি চলাফেরা মানে যত রকমের মুভমেন্ট আছে সবগুলার জন্য আমাদের কি লাগবে ফুয়েল লাগবে তো প্রাইমারি ফুয়েল যেটা আমরা ব্যবহার করি মানে প্রধান উৎস যেটা সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট তো কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট শরীরের ভিতরে গিয়ে গ্লুকোজে কনভার্ট হয়ে যায় এবং গ্লুকোজটাই আমাদের বডিতে শক্তি যোগায় তো বিশেষ করে আমাদের সব আমাদের বডির সমস্ত মুভমেন্ট যে আমরা দেখতে পাই তা না অনেক অদৃশ্য মুভমেন্ট আছে যেমন কোষের ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অণুগুলার মধ্যে যে মুভমেন্ট চলাচল আছে যেমন আমাদের পুরা বডিতে সবচেয়ে বেশি কাজ করে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাজে ব্যস্ত যে অঙ্গটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রেন মস্তিষ্ক এই মস্তিষ্কটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যতক্ষণ জেগে আসছি ততক্ষণ সে কাজ করছে যেমন আমি চিন্তা করতেছি কিছু একটা ভাবছি এইটা একটা ব্রেনের কাজ বা আমি যে এখন দেখছি এই যে তুমি যে আমাকে দেখছো এই চোখের দেখাটা কিন্তু ব্রেনের সাথে যুক্ত আছে আমি যে কানে শুনবো চোখে দেখবো মানে স্পর্শ করবো সমস্ত কিছুর সাথে একটা ব্রেনের সম্পর্ক আছে মানে ব্রেনটা যদি কাজ না করে তাহলে আমার চোখ দিয়ে কিন্তু আমি দেখতে পাবো না বা কান দিয়ে শুনতে পাবো না বা স্পর্শ করলে টের পাবো না যে আমরা দেখি অনেকে যে প্যারালাইজ হয়ে যায় স্ট্রোক করার পরে প্যারালাইসিস হয়ে যায় স্ট্রোকটা কি এখানে হচ্ছে কি ব্রেনের মধ্যে মানে রক্তক্ষরণ হয় মস্তিষ্কের কিছু একটা ড্যামেজ হয় কিছু একটা ক্ষতি হয় কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষতির প্রভাবে যেটা হয় সেটা হচ্ছে শরীরের কোনো একটা অঙ্গ অবশ্য হয়ে যায় কাজ করে না 
তাহলে এইটা কিন্তু তাহলে আমাদের পুরো বডির ফাংশনটা কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে মস্তিষ্ক দ্বারা তাহলে মস্তিষ্ক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাজ করছে যে আমি যখন ঘুমিয়ে যাই যখন আমি মানে যখন আমি যখন ঘুমিয়ে যাই তখন আমার পুরো বডির যে ফাংশনগুলো রক্ত চলাচল সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে কাজগুলো চলছে এই কাজগুলো কিন্তু ব্রেন বা মস্তিষ্ক কিন্তু এগুলো কন্ট্রোল করছে মানে এগুলো তদারক করছে বা এরকম আর স্বপ্ন যখন দেখি তখন তো ব্রেন কাজই করছে মানে স্বপ্ন দেখাটা তো মানে একটা এটা ব্রেনেরই কাজ তো আচ্ছা যাই হোক ঘুমের মধ্যে তো এখন তো ব্রেনের খাবার হচ্ছে মূলত গ্লুকোজ আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট খাই এই কার্বোহাইড্রেটটা গ্লুকোজে কনভার্ট হয়ে যায় গ্লুকোজ থেকে এটা আমাদের ব্রেনে চলে যায় তো আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট খাই কার্বোহাইড্রেটটা গ্লুকোজে কনভার্ট হয় গ্লুকোজটা কি হয় মানে আমাদের বডি আমরা খাওয়ার পরে আমরা যখন খাই খাওয়ার পরে কার্বোহাইড্রেটটা এখানে বিষয়টিতে গিয়ে গ্লু কার্বোহাইড্রেটটা গ্লুকোজে কনভার্ট হয় এবং গ্লুকোজটা সরাসরি আমাদের মগজের মধ্যে ব্রেনের মধ্যে চলে যায় তাহলে কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লুকোজ হয় গ্লুকোজ থেকে এটা ব্রেনে চলে যায় তাহলে ব্রেনটা চলার জন্য গ্লুকোজ লাগবে তো এখন কিটো ডায়েট যেটা সেটাতে করা হয় কি কার্বোহাইড্রেটটা অফ করে দেওয়া হয় যে কার্বোহাইড্রেট খাওয়া হবে না কার্বোহাইড্রেট না কি খায় ফ্যাট খায় তো ফ্যাট হচ্ছে যে ফ্যাটের মধ্যে দুই ধরনের আছে যেগুলো ন্যাচারাল সোর্স থেকে যেমন ডিমে কুসুম এটা খুব ভালো ফ্যাট এটা আমাদের বডির জন্য খুব ভালো এই ধরনের ন্যাচারাল যেগুলো ফ্যাট আছে ওগুলো খেলে তেমন সমস্যা নেই তো ফ্যাট খায় তো ফ্যাটটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে কিটোতে পরিণত হয় কিটো এবং এই কিটোটা আমাদের সরাসরি মস্তিষ্কে চলে যায় মানে গ্লুকোজ যেটা করত সেই একই কাজ কিটোন করে মানে আমাদের মগজ আইদার গ্লুকোজ গ্রহণ করে ব্রেন আইদার গ্লুকোজ খেতে পারে গ্রহণ করতে পারে অথবা কিটো গ্রহণ করতে পারে সরাসরি ফ্যাট বা কার্বোহাইড্রেট সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে রিসিভ হয় না তাহলে আমরা গ্লুকোজ বা কিটোন তো গ্লুকোজের অল্টারনেটিভ হিসেবে কিটো দেওয়া হয় তো এইটা হচ্ছে যে কিটো ডায়েট তো এটা কিভাবে কাজ করে মানে কিভাবে মানুষ শুকিয়ে যায় সেটা অন্য একটা ফাংশনের ব্যাপার তো সেটা আমি বল বলছি না কারণ এই ব্যাপারে ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরের ভিডিওগুলোতে অনেক দেখেছি আমি খুব ভালো লেগেছে তো ব্যাখ্যাগুলো খুব সুন্দর এখন আমরা তাহলে বুঝে ফেললাম যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিটোন জিনিসটার সাথে আমরা বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত যে কিটোন দিয়ে পারফিউম তৈরি করে যেটা আমাদের খুব একটা পছন্দের সবার তারপরে কিটোনের সাথে বিভিন্ন আমাদের বডির যে এনজাইমের কাজ কারবার ভিটামিনের কাজ কারবার এগুলোর মধ্যে অ্যালডিহাইড কিটোন ইনভলভ আছে কিটো ডায়েটের মধ্যে আমাদের এটা কিটো ডায়েটের মধ্যে প্রধান খাবারটাই হলো কিটো মানে আমাদের মস্তিষ্কের বা বডি চলার জন্য আমরা এখন কিটনের নামকরণে চলে যাব কিটনের নামকরণ প্রথমে আমরা সরল শিকল কিটনের নামকরণ আলোচনা করব তো তার আগে আমি কি কিটনের গঠন সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাই তোমরা আগে থেকে পরিচিত যে এই সি ডাবল বন্ড ও এই মূলকটা হচ্ছে কার্বনিল মূলক কার্বোনাইল মূলক এটা আমরা আগে দুইটা ক্লাসে আমরা বলেছি যে এখানে সি ডাবল বন্ড ওয়ের সাথে যদি ও এইচ থাকে তাহলে এইটা হচ্ছে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড মানে এই সি ডাবল বন্ড ও এই এইটার সাথে যদি এক হাতে যদি ও এইচ থাকে তাহলে সেটা হবে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড যদি কোন একটা হাতে যদি হাইড্রোজেন থাকে মানে এই যে সি ডাবল বন্ড ও তার দুইটা হাত একটা দুইটা এই হাতে কি আছে হাইড্রোজেন আছে যদি হাইড্রোজেন থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড তাহলে কোনো একটা হাতে যদি সি ডাবল বন্ড ও এর কোনো হাতে যদি সি ডাবল বন্ড ও তাহলে কি সি ডাবল বন্ড ও এর এই দুইটা হাত কার্বনের এই দুইটা হাতের কোনো হাতে যদি ও এইচ থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড যদি হাইড্রোজেন থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় অ্যালডিহাইড তো ও এইচ বা হাইড্রোজেন যদি থাকে তাহলে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড বা অ্যালডিহাইড কিন্তু কখন কিটন হবে কিটন হবে যদি এখানে কোনো হাইড্রোজেন বা ও এইচ থাকতে পারবে না যদি হাইড্রোজেন বা ও এইচ হয়ে যায় তাহলে তো এই দলে পড়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কোনো হাইড্রোজেন কিংবা ও এইচ থাকতে পারবে না তাহলে কি থাকবে এইখানে একটা কার্বন থাকতে হবে এবং এইখানে একটা কার্বন থাকতে হবে তারপরে আর যা যা থাকুক তাহলে এইখানে একটা এই কার্বন ডাউন অক্সিজেনের এইখানে একটা কার্বন থাকবে এখানে একটা কার্বন থাকবে যদি এরকম হয় তাহলে হচ্ছে কিটন তাহলে কিটন যৌগ শুরু হয়েছে কয়েক কয়টা কার্বন দিয়ে এটা একটা মানে জেনারেল নলেজের প্রশ্ন হতে পারে যে কিটনের কিটন যে যৌগুলো সেখানে ন্যূনতম কয়টা কার্বন থাকবে ন্যূনতম এক দুই তিন তিনটা কার্বন থাকতে হবে কারণ সি ডাবল বন্ড ও তো থাকবেই তো এখানে একটা কার্বন থাকতে হবে এখানে একটা কার্বন থাকতে হবে তাহলে কিটন শুরু হয়েছে কয় কার্বন দিয়ে তিন কার্বন দিয়ে এক দুই তিন যদি কার্বন না দিই তাহলে কি দিতে হবে হয়তো হাইড্রোজেন দিতে হবে তখন তার এটা কিটন নাই তখন এটা অ্যালডিহাইড যদি ওইচ দিই তাহলে কি হবে 
তাহলে যেটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এইখানে এই কার্বনের সাথে দুইটা কার্বন দুই পাশে থাকতে হবে সরাসরি এই কার্বনের সাথে এইটা এটা সরাসরি যুক্ত থাকতে হবে তো কিটন তাহলে এখানে এই কার্বনে যদি আমি বাকি খালি হাতগুলো পূর্ণ করে দিই এখানে তিনটা হাইড্রোজেন এখানে তিনটা হাইড্রোজেন তাহলে এটাই হচ্ছে কিটন গ্রুপের প্রথম যৌগ কিটনের কিটন গ্রুপের সর্বনিম্ন সদস্য সবার ছোট এখন তুমি আরও বড় বড় সদস্য পেতে চাইলে এখানে আরও কার্বন দিবে আরও কার্বন দিতে পারো তোমার যত ইচ্ছা তুমি কার্বন বাড়াও তাহলে তুমি অনেক সদস্য পেয়ে যাবে তো এই হচ্ছে এইভাবে আমরা কীটনগুলো পেয়ে থাকি এবং এগুলো সরল শিকল কীটন আমি এখন আলোচনা করছি শাখাযুক্ত কীটনের আলোচনা আমি একটু পরে করব আমি নামকরণের নিয়ম নিয়মটা বলে দিচ্ছি একটু খেয়াল করলে তোমার কাছে এটা একদম পানির মতো সোজা মনে হবে তো খেয়াল করো যে এখানে দুইটা কলাম এটা হচ্ছে অ্যালকেন এটা হচ্ছে কিটন তো এইটা তিন কার্বন বিশিষ্ট তিন কার্বন তিন কার্বনের এটা হচ্ছে অ্যালকেন এটা হচ্ছে কিটন আর এটা হচ্ছে চার কার্বনের অ্যালকেন চার কার্বনের কিটন গুনে দেখো এক দুই তিন তিনটা কার্বন এটা অ্যালকেন এক দুই তিন তিনটা কার্বন কিটন এটা হচ্ছে এক দুই তিন চার চারটা কার্বনের অ্যালকেন এটা এক দুই তিন চার চার কার্বনের কিটন তো এই নামগুলো তো আমরা একেবারে প্রথম ক্লাসে দেখেছি তো এইটা তিন কার্বনের অ্যালকেনের নাম কি হবে পি আর ও পি এ এন ই প্রোপেন আর চার কার্বনেরটা নাম কি হবে বি ইউ টি এ এন ই বিউটেন তো এই নামগুলো তো আমরা জানি তো এই নাম থেকেই আমরা কিটনের নাম বের করে ফেলতে পারবো কি করব এই নামটা এখানে তিন কার্বনের অ্যালকেন হচ্ছে প্রোপেন এটা তিন কার্বন তিন কার্বনের সরল শিকল কিটন তো এই নামটা আগে লিখে ফেলি পি আর ও পি এ এন ই প্রোপেন তো কি করব এখন লাস্টে যে কাজটা করব এই যে লাস্টে যে ইটা আছে এটা কেটে দিতে হবে এখানে ওন ও এন ই ওন তো প্রোপানন আচ্ছা তো একইভাবে এইটা বিউটেন বিউটেনটা লিখে ফেলবো বি ইউ টি এ এন ই তো ইটা কেটে দিব ও এন ই ওন বিউটানন তাহলে প্রোপেন হয়ে যাবে প্রোপানন বিউটেন হয়ে যাবে বিউটানন তো অ্যালকেনের নামটা যদি জানি তো অ্যালকেনের নাম এর শেষে ইটা কেটে দিয়ে লাস্ট একটা ও করে ও ও এন ই লিখে দিব তাহলে সমসংখ্যক কার্বন বিশিষ্ট কীটনের নামটা আমরা পেয়ে যাব এটাই হচ্ছে সরল শিকল কীটনের নামকরণের নিয়ম এখানে লক্ষ্য করো এই তিনটা উদাহরণ দেখে আমরা কিন্তু আরেকটা নিয়ম শিখব তো এখানে এখানে খেয়াল করো যে এখানে সি ডাবল বোন ওইটা কার্বনের মূলক এই কার্বনের সাথে এখানে একটা কার্বন এই কার্বনের সাথে এখানে একটা কার্বন দুইটা কার্বন আছে এটা একটা কিটন এবং এটা সরল শিকল কিটন এখানে কোনো শাখা নাই এখানে কয়টা কার্বন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন তো পাঁচ কার্বনের অ্যালকেন হচ্ছে প্যান্টেন তো প্যান্টেন যদি হয় তাহলে আমরা কি করব এখানে ইটা কেটে ও এন ই দিয়ে দেব তাহলে এটা হয়ে যাবে প্যান্টা নন তো একইভাবে এখানে এটা কিটন তো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন তাহলে এটাও কিন্তু প্যান্টানন এবং এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বনের কিটন এটাও প্যান্টানন তো প্যান্টানন কিন্তু এই তিনটা যুগ কি একই না আলাদা লক্ষ্য করো যে এখানে এক দুই তিন তিন নাম্বার কার্বনে এই কার্বনের মূলকটা আর এখানে এক দুই দুই নাম্বার কার্বনে কার্বনের মূলকটা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে পজিশনটা ভিন্ন তো পজিশন যেহেতু ভিন্ন তারা অবশ্যই ভিন্ন যোগ তাহলে এদেরকে আলাদা আলাদা নাম দিতে হবে তো নিয়মটা কি আগের মতোই নাম্বারিং করতে হবে এবং নাম্বারিং করতে হবে যে কোনো দুই প্রান্ত থেকে নাম্বারিং করে যে দিক থেকে কাছে হয় ওইটা নিতে হবে যেমন এটা যদি হিসাব করি এক দুই তিন তিন নাম্বারে আছে বা এদিক থেকে যদি হিসাব করি এক দুই তিন তিন নাম্বার এটা তিন নাম্বারে আছে যে দিক থেকে গুনি তিনে আছে তাহলে এটা থ্রি প্যান্টান আবার এটা যদি দেখি যে এটা এক দুই দুই নাম্বার কার্বনে সি ডাবল ওয়ান ও আছে আর এদিক থেকে গুনলে এক দুই তিন চার চার নাম্বারে আসে তো এদিক থেকে গুনলে দুই নাম্বারে এদিক থেকে গুনলে চার নাম্বারে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে কি যেই দিক থেকে কাছে হয় সেই দিক তাহলে এটা টু প্যান্টানন এবং এটার ক্ষেত্রে কি এক দুই তিন চার এদিক থেকে গুনলে চার নাম্বারে আবার এদিক থেকে গুনলে দুই নাম্বারে তাহলে এটা আমরা এদিক থেকে গুনবো টু প্যান্টানন 
তাহলে এটা টু পেন্টানন এটা টু পেন্টানন তাহলে এই দুইটা যৌগ একই যৌগ আর এটা ভিন্ন যৌগ তাহলে আমরা এখন নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে নাম্বারিং করতে হবে এবং নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কার্বনিল মূলকটা শিখলে যে প্রান্তের কাছে আছে ওই প্রান্ত থেকে গুনে আনতে হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সরল শিকল কীটনের নামকরণ নিয়মটা শেষ হয়ে গেল এখন আমরা শাখাযুক্ত কীটনের নামকরণ করব আমি একটা উদাহরণ লিখেছি প্রথমে তুমি যদি খাতায় এই উদাহরণগুলো লিখে নাও তাহলে বেশি ভালো হবে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে তুমি লিখে রাখতে পারবে যেটা বুঝেছ সেটা তো এই এটা একটা শাখাযুক্ত কীটন এখানে এটা একটু প্রথমত এটা একটা কীটন কারণ এখানে সি ডাবল বন্ড ও এই মূলকটি আছে তাহলে এটা একটা কীটন তারপরে দ্বিতীয় কথা হলো যে এখানে শাখা আছে তাহলে শাখাযুক্ত কীটন তো শাখাযুক্ত কীটনের নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা ধাপ আছে প্রথম ধাপে আমরা মূল শিকল খুঁজে বের করব এবং এটার নামকরণ করব দ্বিতীয় ধাপে আমরা নাম্বারিং করব এবং তৃতীয় ধাপে আমরা শাখার নাম দেব আচ্ছা মূল শিকলটা আমরা এখন খুঁজে বের করব আমাদের এখন কাজ হচ্ছে মূল শিকল খুঁজে বের করা তো মূল শিকলটা আমরা কিভাবে বের করব মূল শিকল হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা শিকল কিন্তু তার মধ্যে কি থাকতে হবে ওই কার্বন অক্সিজেন দ্বিবন্ধনটা থাকতে হবে যেমন এই এই যে শিকল দেখা যাচ্ছে এই শিকলের কোথাও কার্বন অক্সিজেন দ্বিবন্ধনটা নাই কার্বনিল মূলকটা নাই তাহলে এটা মূল শিকল হবে না প্রথমে বা তো কার্বনিল মূলকটা আছে কোন জায়গায় কার্বনিল মূলকটা আছে এইখানে তো শিকলের ভিতরে এই কার্বনটা থাকতে হবে এই সিও যে কার্বনটা এই কার্বনটা শিকলের ভিতরে থাকবে তো মূল শিকলের ভিতরে তাহলে এইটা মূল শিকলের পার্ট হতে হবে এইটা হচ্ছে এক দুই তিন তিনটা কারণ আছে তো এইটা মূল শিকলের অংশ এখন এই দিকেও আসতে পারে এদিকেও যেতে পারে তো এখন আমরা যদি এই দিকে আসি তাহলে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কার্বন আবার যদি এই দিকে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা কার্বন খেয়াল করো এইটাতে হচ্ছে ছয়টা কার্বন এটাতে হচ্ছে সাতটা কার্বন তাহলে আমরা কি করব আমরা লম্বা যেটা বেশি লম্বা সেটাকে নেব তাহলে কার্বনিল মূলকের এই কার্বনটাকে মূল শিকলের ভিতরে নিতে হবে তারপরে যেটা কথা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা যেটা সেটা নিতে হবে তাহলে সবচেয়ে লম্বা যেটা সেটা হচ্ছে এইটা তাহলে এই যে এইটা হচ্ছে মূল শিকল তো মূল শিকলে কয়টা কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা কার্বন তো সাত কার্বন হচ্ছে অ্যালকেন হচ্ছে হ্যাপটেন তো এখন আমরা কি করব এই যে ইটা কেটে দিয়ে ওন তাহলে সাত কার্বন বিশিষ্ট মূল শিকলের নামকরণটা করতে হবে সরল শিকলের মতো করে হ্যাপটা নুন হ্যাপটানুন এরপরে দ্বিতীয় কাজ যেটা সেটা কিন্তু শাখা নিয়ে চিন্তা করা নয় আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে নাম্বারিং করা মানে মূল শিকলের কার্বনগুলা ক্রমটা ঠিক করা তো আমরা শিকলের যে প্রান্তে কার্বনের মূলক যে প্রান্তের কাছে আছে সেই প্রান্ত তাহলে কার্বনের মূলক এখানে আছে না এখানে আছে এদিকে আছে তাহলে এইদিকে আছে তাহলে এদিক থেকে গুনব এটা এক নাম্বার কার্বন এটা দুই নাম্বার কার্বন এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ ছয় সাত তাহলে কার্বনের মূলকটা কত নাম্বারে আছে দুই নাম্বারে আছে তাহলে টু হ্যাপটানোন টু হ্যাপটান একটা হাইফেন তো দিতেই হবে এখন আমরা তৃতীয় ধাপে কি করব শাখার নাম করব তো শাখাটা কি শাখাটা হচ্ছে ইথাইল এই যে দুই কার্বন বিশিষ্ট এটা হচ্ছে ইথাইল তাহলে ইথাইল ই টি এইচ ওয়াই এল ইথাইল এটা একটা অ্যালকাইল মূলক এখানে একটা অবশ্যই হাইফেন দেব তো এখন ইথাইলটা কোন কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এই ইথাইল মূলকটা কোন কার্বনের সাথে যুক্ত এই কার্বনটার সাথে এই কার্বনটা কত নাম্বার কার্বন এই যে চার নাম্বার কার্বন ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে ফোর চার নাম্বার কার্বনের সাথে আছে তাহলে ফোর ইথাইল হাইফেন দিতে হবে ফোর ইথাইল টু হ্যাপটা নোন তো এইভাবে আমরা নামকরণ করব ও আরেকটা কথা বলে রাখি যে এখানে অনেকে বলে যে টুটাকে আগে লিখবো না ভিতরে লিখবো না আগে লিখলেও চলবে ভিতরে লিখা যাবে তাহলে ভিতরে লিখার সময় কিভাবে লিখবো এটা ফোর ইথাইল ঠিক আছে এখন এই যে এটাকে কিভাবে টুটা কোন জায়গায় লিখবো এখানে কোন জায়গার মধ্যে লিখবো এই যে লাস্টে ওন আছে এই যে ওন আছে না এই ওনের আগে লিখবো তাহলে ফোর ইথাইল হ্যাপটান টু ওন 
তো বিশেষ প্রয়োজন না হলে এত জটিল করার প্রয়োজন নাই এই নামে আমাদের চলবে তো আজকে কিটোনের এই ক্লাসটি করার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আশা করি পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো